Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, it is going to be another one brand makeup tutorial. So ang gagamitin nating brand yon is the EB Advance. So nakagawa na din ako ng video na ganito before. So kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko na lang sa card yung link. Um, pero this time, ang gagamitin natin na mga makeup products ng EB Advance is yung mga bagong makeup nila or bagong labas na makeup nila. So yung iba dito, hindi, siya, hindi na siya ganun kabago. Pero if you wanna know kung ano yung magiging itsura or magiging kakalabasan ng ating face using the EB Advance makeup products, then just keep on watching. Ayan, so let's start sa kanilang foundation. So, ang gagamitin ko is the Studio Finish Stick Foundation. Ito bago sa kanila kasi dati ko pa ito nagagamit. Ito na lang yung gagamitin ko since ito yung meron tayo dito. So, ang, sh ang shade ko pala dito is in the shade Miel. Hindi na tayo mag-primer or what. Diretso na tayo sa foundation. Maganda siya for dry skin. Mas ma-appreciate niya yung skin niyo kapag ito yung ginamit niyo. Kasi, hindi siya matte finish. Parang meron siya siya pagkadui. So, mamaya makikita niyo yung sinasabi ko. So, ibiblend ko lang siya using my panel brush. Kasi, parang dito siya mas madaling i-blend. Kesa sa sponge or sa um, normal na brush. natin sa foundation, syempre move on na tayo dito sa ating concealer. So, ang gagamitin ko is the EB Advanced Perfect Eye Concealer Smooth Formula. I'm in a shade light. Ayan. So, gagamitin ko to sa ating under eye and sa mga dapat nating itago na mga dark spots and all. So, i-apply ko lang siya sa aking under eye kasi medyo dark yung ating under eye. So, basically, sa lahat lang ng kailangan ng concealer. And then, ibiblend ko lang din siya using my powder brush, yung ginamit natin kanina. And then, ang gagamitin kong powder is itong um, favorite ko na powder nila. This is the Everbelena Face Powder Big Blushing Pink. Maganda yung finish ng face ko kapag ito yung pinapang set ko ng powder. Or kung, kapag ito yung ginagamit kong powder. Siset lang natin yung ating under eye. Actually, buong face natin, ito na yung ipang siset ko. Kasi, gaya na sinabi ko, meron siyang um, kaunting coverage. So, makakatulong din yun para makover nyo yung mga um, acne scars na hindi na-cover ng ating foundation and concealer. So, for our brows, I'm going to use the EB Advanced Silky Brow Liner in Chocolate. So, this is only 100 pesos. Ay, favorite ko din tong pang kilay na to, guys. Kasi pigmented siya. Pero, um, hindi ko to may recommend sa mga beginner pa lang na mabigat yung kamay. Pero, maganda tong pag-practice-an. Kasi, yun nga, pigmented. Pero, kung kayo yung beginner na sobrang bigat na kamay pagdating sa pag-draw um, or pagsusulat, Hindi ko to may recommend sa inyo kasi pigmented siya. So, i-apply ko lang siya, syempre, sa ating brow. So, follow ko lang yung natural brow shape ko. Paunti-unti lang kasi, gaya na sinabi ko, guys, pigmented siya. And then, i-brush ko lang siya. So, moving on sa ating um, pang contour or pang bronze, meron ako ditong um, tatlong palette. Pero ito kasi, hindi na siya bago. So, hindi na siguro natin yung gagamitin. Pero, ito yung gagamitin ko for blush later on. Um, ito naman, bago siya, kaya lang hindi ko siya nagustuhan. So, itry ulit natin siya. So, this is the Everbelena Contour Shade and Light Palette. Ayan, nakagawa na din ako ng review nito. Kung hindi nyo pa napapanood, nasa card yung link. Kung gusto nyo lang makita yung performance and thoughts ko about this product. So, gamitin ulit natin siya once again. Going to use itong pinaka-light na shade. Ito din yung ginamit ko dun sa review ko. And then, um, onti-onti lang kasi sobrang pigmented niya. And then, i-apply ko siya as a contour, syempre. So, sana maging okay siya this time. Kasi hindi ko siya nagustuhan nung nakaraang review ko sa kanya. And guys, tapos ko nang i-contour yung face natin. And in fairness naman sa kanya guys, hindi siya nagpasaway. 
So, ito na lang din yung gagamitin ko since na medyo okay-okay naman siya. Ito na din yung gagamitin ko for my nose contour. So, gagamitin ko ulit itong shade na to, pinaka-light. Fairness. Kasi simula nung nireview ko tong product na to, hindi ko siya nagustuhan, di ba? So, hindi ko na siya agent again tinry. So, ngayon, parang nag-iiba yung impression ko sa kanya. Pero yung first impression ko, kung gusto nyo yung mapanood, nasa card yung um, mismong video. Pero ngayon, parang iba yung impression ko sa kanya. Parang nagugustuhan ko siya. So, let's now proceed sa ating eyelids or sa ating eyeshadow. So, hindi ako gagawa na sobrang bongga-bonggang eyeshadow. Ang um, gagawin natin look ngayon is wearable kahit na everyday. So, ang gagamitin kong palette, ito hindi to bago. I know, meron silang bagong palette which is the chocolate palette pero hindi ako nagka-time na makabili nun. So, ito na lang yung gagamitin natin. Um, this is the Everbilena palette in pink. Ayan siya. So, yung mga shade lang talaga na ito, medyo may mga shimmer. So, yun yung magandang um, bagay doon sa isang palette. Kasi yung isang palette, um, puro siya mad. Um, yung ibang palette nila, ganito, mga shimmer-shimmer. So, I'm going to use itong parang wood na shade. Ayan, yung pangalawa sa dulo. Kagamit lang tayo ng dalawang shade sa ating eye look kasi ayoko yung sobrang hin... Alam nyo yun. Gusto ko yung wearable pa rin kahit saka eyeshadow. Yun lang yung problema sa mga palette ng mga local. Karamihan sa kanila puro shimmer. So, bihira lang talaga yung may matte. Pero marami din naman na eyeshadow palette ng local na may mga mat na magaganda. Ilalagay ko lang siya all over my lids. Kasi dalawang shade lang yung gagamitin natin. Ito, wearable tong makeup look na to. Kung gusto nyo suotin tong makeup look na to for everyday, um, ayan, wearable pa rin siya. Kahit na may eyeshadow. Kasi yung iba, di ba, kapag may eyeshadow, hindi nila prefer na i-wear everyday kasi parang over-over na kapag may eyeshadow. Pero pag mga gantong shade, pwede nyan gamitin for everyday talaga. Everyday. So, using the same shade, kukuha lang ako nun and mas flat na brush. Tapos, ilalagay ko din siya sa lower lash line ko. Ayan, para mabalance lang. Then, using yung shade na pinaka-dark, itong nasa dulo. Ayan. Ilalagay ko siya sa pinaka outer corner ng mata ko para lang ma-emphasize na merong eye or may shadow siya na nagaganap. Sobrang onti lang para wearable talaga siya. So, we're done sa ating eye makeup. Um, medyo nakukulangan ako sa ating face. Kasi gusto ko yung maging face natin or itsura natin ngayon, yung parang bronzy looking. So, gagamitin ko tong um, Everbilena Cheek Blush in the shade Earth. Yan. Favorite ko to ng bronzer kasi ayun, as you can see, nakikita nyo na yung ilalim niya. And paupos na rin siya. So, dadagdagan ko lang yung ating contour. Actually, hindi to contour. Bronzer to. Para medyo may pagka-goldish itsura natin ngayon. Sa tingin ko, okay na ako sa ating face. Um, let's now move on. Uh, tapusin muna natin yung eyes natin kasi meron dyan kulang. So, hindi ako gagamit nyo yun ng false lashes. Um, bali, i-curl ko lang siya and then um, mascara. Tapos, yun na. So, yung gagawin ko pala sa eyes natin, para hindi naman siya parang may kulang yung itsura ng eyes natin. Actually, okay na to. Parang mag-curl ka lang ng lashes and then mag-put ka lang ng mascara and okay na yung itsura na to. Pwede na to for everyday. Pero since na finifilm natin tong makeup look na to, kung gusto nyo ganito lang yung itsura, okay na ako dito or okay na kayo dito. Huwag na kayo maglagay ng kung ano sa mata nyo. Pero kung gusto natin maging extra, gagamitin ko yung pinanggilay natin kanina. Ito siya. And then, ilaline ko lang yung line ko para mas lumakitig na yung mata natin. And para mas volumized tignan yung pilik mata natin. Kasi knowing me guys, sobrang, sobrang nipis lang or sobrang ikli lang ng lashes ko. Kaya, kailangan ko yung mga gantong step. Pero kung hindi nyo prefer yung ganto, pwede nyo namang i-skip na to. 
Ayan, o diba? I-compare nyo siya. Ito yung nilagyan ko and then ito yung wala. So, parang dito, kahit na um, ito lang yung ginawa mo sa mata mo, parang ang dami mong ginawa sa mata mo na magaganda or magandang bagay. Pero, nilag um, actually, ang ginawa mo lang, nilainan mo lang yung lashes mo or yung lash line mo sa taas. Ayan. And then, tsaka tayo maglalagay ng mascara. So, since wala akong blush na individual from Everbelena, ito yung gagamitin ko. You, ito yung um, dalawang palette nila, or isang palette nila, tapos yung laman nun is may contour and then blush. So, ito yung gagamitin kong blush today sa look natin ngayon. Ayan. Um, nagustuhan ko din to, or naging favorite ko din tong palette na to before, pero simula nung marami na akong nagagamit na palette, hindi ko na siya masyado nagagamit, pero maganda yung shade ng um, contour nila. So, ayan. Kumuha lang ako ng brush na pang um, blush. And then, mag-apply tayo ng blush para magkabuhay na yung... Onti lang, kasi gaya na sinabi ko kanina, mas gusto ko yung parang bronzy yung look kesa sa mga more peach or pink. Ayan. Onti yung onti lang. Then, i-apply ko siya sa apple of my cheek. So, ang gagawin niya lang, mag-smell kayo. And then, kapag may umumbog niya na bagay, bagay talaga. And then, kapag umumbog yung pisngi niyo, dun niyo ilagay yung um, blush. So, moving on sa favorite part ko, ang highlight. So, ang gagamitin natin, syempre, walang iba kundi yung EB Advanced Blowout Highlighter in the shade Strobe. Ayan, sobrang favorite ko tong blush na or highlighter na to, guys. Kukuha lang ako ng fan brush na maliit. There. Sobrang love no love ko tong highlighter na to. Kasi parang um, binibigyan niya ng glow or ng buhay yung skin na dry ko. Or, or yung dry skin ko. Kasi, di ba, dry skin ako. And sometimes, hindi na siya magandang tignan kahit na naka-makeup. Kasi parang tuyot na tuyot yung mukha. Pero pag naga-highlighter ako, ayan, o di ba, parang ang healthy ng skin ko tignan. Don't forget your inner corner kasi um, hindi makukomplete yung look natin kapag walang ganito sa mata natin. Walang pamuta, ganyan. Then, lagyan nyo na rin yung brow bone nyo para lahat kumikinang. Ayan. So, as you can see so far, guys, pwede pa rin siyang gamitin for everyday or I mean, wearable pa rin yung look na ginagawa natin kasi hindi siya ganun kakapal. So, ayan, parang pa-fresh-fresh lang. Pero, ang pinakaiba, yung look na tinatarget ko today is parang bronzy look. Kaya, brown yung eyeshadow and then niramihan ko yung bronzer. So, moving on sa ating last part sa lips, ang gagamitin natin is the Everbelena or EB Everbelena Matte Nudes. So, ang shade na kinuha ko is your favorite shade ko, yung Bassy. guys, this is our final look using all EB Advanced makeup products. Let me know what you guys think sa comment section kung nagustuhan nyo ba tong look na to or hindi. Kung nagustuhan nyo tong video to and kung nakatulong, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And if you wanna be part of my hashtag with this one dito sa YouTube, don't forget to subscribe and click the bell button beside para ma-notif ka every time nag-upload ako ng bagong video. So kung meron kayong questions, requests, and suggestions, just leave a comment down below. Thank you guys for watching and I'll see you on my next one. Bye!